तुमच्या भागातील महत्वाच्या घडामोडी ब्रेकिंग न्यूज याचबरोबर बातमी मागची बातमी किस्से आणि संदर्भ तुम्हाला जाणून घ्यायचे तर साम डिजिटल तुमच्यासाठी घेऊन आलंय नवीन पॉडकास्ट आज स्पेशल दिवसभरातील महत्वाच्या घडामोडींच सोप्या भाषेत विश्लेषण ऐका या स्पेशल पॉडकास्ट मध्ये रोज संध्याकाळी पाच वाजता साम टीव्ही डॉट कॉम आणि भारतातील सगळ्या अग्रेसर पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्म्स वर नमस्कार मी आहे गौरी कुबेर आता आपण ऐकणार आहोत आजच सकाळचं पॉडकास्ट शाहिद अलीगड आणि स्कॅम नाईन्टीन नाईन्टी टू यासारखे सिनेमे बनवणाऱ्या हंसल मेहता यांच्या स्कॅम दो हजार तीन द तेलगी स्टोरीचा रिलीज झालाय याची मोठ्या प्रमाणात चर्चाही होते याविषयी आपण आजच्या पॉडकास्टमधनं ऐकणार आहोत फार कमी लोकांना माहितीये की जगात असंही एक स्मार्ट वॉच आहे जे एकोणीसशे सत्तेचाळीस पासनं धोक्याचा इशारा देत आहे हे सगळं प्रकरण काय आहे हेही आपण आज जाणून घेणार आहोत चर्चेतील बातमीमधनं आज ऐकणार आहोत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संभाव्य भेटीविषयीची चर्चा रंगतीय त्याविषयी चला तर मग सुरुवात करूयात आजच्या पॉडकास्टला कोरोनाच्या एका बातमीनं सलग तीन वर्ष जगाला भेडसावणाऱ्या कोरोना विषाणूनं आता कुठे थोडीशी विश्रांती घेतलीय जगभरातली स्थिती जवळपास आता पूर्ववत होताना दिसते असं असतानाच एक काळजी वाढवणारी बातमी आता समोर आली आहे युनायटेड किंगडम मध्ये कोरोनाच्या नव्या व्हेरियंटचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे हा विषाणू मोठ्या प्रमाणात आपले हातपाय पसरवतोय असा दावा शास्त्रज्ञांनी केलाय या नव्या व्हेरियंटचं नाव आहे ई जी डॉट फाईव्ह डॉट वन त्याला इरिस असं देखील टोपण नाव देण्यात आलेलं आहे मिळालेल्या माहितीनुसार कोरोनाचा इरिस व्हेरियंट युके मध्ये वेगानं पसरतोय युकेतल्या सात पैकी एका रुग्णाला या व्हेरियंटची लागण झालेली आहे रिपोर्टनुसार युके मधल्या चौदा टक्क्यांपेक्षाही जास्त रुग्णांना इरिस या विषाणूची लागण झालीय त्यामुळे आरोग्य यंत्रणा आता सक्रिय झालेल्या आहेत असं असूनही नागरिकांना काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलेलं आहे इरिस विषाणूचे रुग्ण केवळ युके मध्येच नाहीये तर अमेरिका आणि जपान मध्ये सुद्धा आढळून आलेले आहेत त्यामुळे जगभरात या विषाणूची लागण झालेले रुग्ण वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येतीये तर श्रोत्यांनो जाणून घेऊयात इरिस घातक आहे का इरिस व्हेरियंट जुलै महिन्यात पहिल्यांदा युके मध्ये आढळून आला होता त्यानंतर त्यानं देशभरात पाय पसरायला सुरुवात केली इरिस व्हेरियंट हा दुसरा सर्वाधिक धोकादायक व्हेरियंट असल्याचं सांगितलं जात आहे युकेच्या आरोग्य संस्थेनुसार इरिस हा ओमिक्रॉनचाच भाऊ बंद आहे गेल्याच आठवड्यात श्वास घेण्यास अडचण येणाऱ्या पाच टक्के रुग्णांची चाचणी करण्यात आली होती त्यांच्यात ई जी फाईव्ह डॉट वन इरिस हा व्हेरियंट आढळून आलाय या व्हेरियंटमुळे थोड्या प्रमाणात रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांचं प्रमाण वाढलंय असं असलं तरीही इरिस व्हेरियंटची लागण होणाऱ्या रुग्णांच्या तुलनेत रुग्णालयात दाखल होणाऱ्या रुग्णांची संख्या तशी कमी आहे तर आता जाणून घेऊयात भारतासाठी यात धोक्याची घंटा आहे का इरिस आणि ओमिक्रॉन ई जी फाईव्ह पॉईंट वन हा कोरोनाचा नवा व्हेरियंट आहे या व्हेरियंटची लक्षणं मागल्या व्हेरियंट पेक्षा फार काही वेगळी नाही आहेत या ताप येणं सर्दी होणं घशात खवखव होणं आणि अंगदुखी अशी लक्षणं आढळून येत आहेत असं तज्ज्ञांनी सांगितलंय त्यामुळे हा व्हेरियंट जगात मोठ्या प्रमाणात पसरेल पण त्यामुळे घाबरून जाण्यासारखं काहीही नाही कारण आता लोकांमध्ये कोरोना विषाणूच्या विरोधात रोग प्रतिकार क्षमता निर्माण झालीय तसंच जवळपासच्या सर्व देशांकडल्या कोरोना विषाणू विरोधात लस प्रभावी ठरतीय श्रोत्यांनो बातमी आहे तेलगी घोटाळ्याविषयी येणाऱ्या सिनेमाची शाहिद अलीगड आणि स्कॅम नाईन्टीन नाईन्टी टू यासारखे सिनेमे बनवणाऱ्या हंसल मेहता यांच्या स्कॅम दो हजार तीन द तेलगी स्टोरीचा टीझर रिलीज झालाय त्याची मोठ्या प्रमाणात आता चर्चाही होताना दिसते स्कॅम नाईन्टीन नाईन्टी टू ही मेहता यांची वेबसिरीज खूपच लोकप्रिय झाली होती स्टॉक मार्केटमध्ये करोडोंचा घोटाळा करणाऱ्या हर्षद मेहताच्या जीवनावर आधारित ही वेबसिरीज होती आता हंसल मेहता यांनी दोन हजार तीन मध्ये अब्दुल तेलगी या अशाच एका घोटाळ्याची कहाणी समोर आणलीय पत्रकार संजय सिंग यांच्या रिपोर्ट डायरी या पुस्तकातनं सर्वप्रथम तेलगी घोटाळ्याचा पर्दाफाश करण्यात आला होता 
या पुस्तकाला स्कॅम दोन हजार तीनचा आधार मानून ही वेब सिरीज तयार करण्यात आली आहे कोण होता अब्दुल करीम तेलगी अब्दुल करीम तेलगीवर दोन हजार एक साली स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा आरोप आहे या घोटाळ्यानं संपूर्ण देश हादरला होता अब्दुल करीम तेलगीलाही या वर्षी तुरुंगात जावं लागलं होतं दोन हजार अठरा मध्ये या प्रकरणात अब्दुल करीम तेलगी आणि इतर सहा साथीदार त्यांच्या विरोधात नाशिक सत्र न्यायालयात खटला चालू होता त्यात सगळ्यांच्या विरोधात ठोस पुरावे सुद्धा सापडले होते दरम्यानच्या काळातच तेलगीच दोन मध्ये निधन झालं अब्दुल करीम तेलगी हा कर्नाटकातला खानापूर इथला रहिवासी होता त्याचे वडील भारतीय रेल्वेत नोकरी करत होते अब्दुल करीम तेलगी लहान असतानाच त्याच्या वडिलांचं निधन झालं वडिलांच्या निधनानंतर तेलगीला भाजीपाला फळं शेंगदाणे विकून कुटुंबाचा निर्वाह करावा लागला होता या दरम्यान तेलगीनं स्थानिक सर्वोदय विद्यालयातून शालेय शिक्षण पूर्ण केलं त्यानंतर बीकॉमची पदवी घेण्यासाठी तो बेळगावातल्या एका महाविद्यालयात गेला त्यानंतर तो कमाईसाठी मुंबईला आला होता मुंबईत काही काळ घालवल्यानंतर अब्दुल करीम तेलगी सौदीला गेला कारण त्याला जास्त पैसे कमवायचे होते काही वर्षांनी तो पुन्हा मुंबईत आला आणि त्यानं स्टॅम्प पेपरचा स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला तर जाणून घेऊयात हा व्यवसाय सुरू कसा केला अब्दुल करीम तेलगी सौदीवरून मुंबईला परत आल्यानंतर तो पहिला ट्रॅव्हल एजंट बनला आणि त्यानं अनेक खोटी कागदपत्र आणि स्टॅम्प पेपर्स बनवले जेणेकरून तो सौदी अरेबियात लोकांना कामासाठी पाठवू शकेल एकोणीसशे त्र्याण्णव मध्ये इमिग्रेशन अथॉरिटीनं अब्दुल करीम तेलगीच्या कृतींवर लक्ष ठेवण्यास सुरुवात केली त्याच वर्षी अब्दुल करीम तेलगीला तुरुंगातही जावं लागलं होतं त्याच्यावर फसवणूक केल्याचा आरोप होता यासाठी अब्दुल करीम तेलगी याला दक्षिण मुंबईतल्या एम मार्ग पोलीस ठाण्यात हलवण्यात आलं होतं कोठडीत असताना तेलगीची राम रतन सोनी सोबत ओळख झाली तो एक सरकारी स्टॅम्प वेंडर होता जो कोलकाताचा होता आणि तो तिथूनही हे काम पाहत होता या दोघांनी घोटाळ्याचा प्लॅन तुरुंगातच बनवला सोनीनं अब्दुल करीम तेलगीला नॉन ज्युडिशियल स्टॅम्प पेपर विकण्यास सांगितलं त्याबद्दल त्यानं कमिशनची मागणी सुद्धा केली आहे त्यानंतर स्टॅम्प पेपरचा घोटाळा सुरू झाला एकोणीसशे चौऱ्याण्णव मध्ये सोनीसोबत काम करताना तेलगी सोनीचे संपर्क वापरून कायदेशीर स्टॅम्प पेपर वेंडर बनला अब्दुल करीम तेलगी आणि सोनी या दोघांनी मिळून अनेक बनावट स्टॅम्प पेपर तयार केले आणि आपला व्यवसाय वाढवला अब्दुल करीम तेलगीनं मूळ स्टॅम्प पेपर्स फेक पेपर्स मध्ये मिसळायला सुरुवात केली यावर भरघोस नफा मिळू लागला आणि त्यानं फेक स्टॅम्प व्यवसायातनं भरपूर पैसे कमावले आणि स्वतःचे अनेक साईड बिझनेस सुरू केले एकोणीसशे पंच्याण्णव मध्ये शेवटी अब्दुल करीम तेलगी आणि सोनी वेगळे झालेत या दरम्यान अब्दुल करीम तेलगी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला मुंबई पोलिसांनी अब्दुल करीम तेलगी विरुद्ध बनावट स्टॅम्प विकल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला श्रोत्यांनो डूम्स डे क्लॉक विषयी आता थोडं जाणून घेऊयात फार कमी लोकांना माहितीये की जगात असंही एक स्मार्ट वॉच आहे जे एकोणीसशे सत्तेचाळीस पासनं धोक्याचा इशारा देत आहे विशेष म्हणजे मागच्या काही वर्षांपासनं या घड्याळ्याची गती वेगानं पुढे जातीये याचाच अर्थ आपण आधीपेक्षा आता जास्त वेगात प्रलयाच्या जवळ जातोय हो आम्ही डूम्स डे क्लॉक विषयी बोलतो हे एक सांकेतिक घड्याळ आहे हे घड्याळ महामारी परमाणू हल्ले आणि जलवायू संकटांमुळे होणाऱ्या वैश्विक संकटांविषयी संकेत देत हे घड्याळ वैश्विक संकटाच्या अगोदर मानवाला वाचवण्यासाठी शास्त्रज्ञ करत असलेल्या प्रयत्नांमध्ये सर्वात महत्वाचं ठरत कारण हेच प्रलयाची वेळ सांगत डूम्स डे घड्याळ हे जगातलं एकमेव असं घड्याळ आहे ज्याकडे सगळ्यात जगाचं लक्ष आहे काय हे डूम्स डे क्लॉक आणि हे एवढं महत्वाचं काय तर एकोणीसशे पंचेचाळीस मध्ये अल्बर्ट आइन्स्टाईन आणि शिकागो विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांसह शिवाय काही अणुशास्त्रज्ञांच्या चमून डूम्स डे क्लॉक बनवला प्रलयाच्या या घड्याळ्याचं निर्माण जगाकडे किती वेळ शिल्लक आहे हे सांगता यावं म्हणून करण्यात आलं होतं शास्त्रज्ञांच्या एका पॅनलद्वारे घड्याळ नियंत्रित केलं जातं या पॅनलमध्ये तेरा नोबल पुरस्कार विजेते आहेत तर दरवर्षी या घड्याळाची वेळ बदलली जाते त्या त्या वर्षी घडलेल्या नैसर्गिक बदलांसोबतच मानवाचं झालेलं नुकसान लक्षात घेऊन ही घड्याळाची वेळ बदलण्यात येते जेव्हा ते एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये प्रथम तयार करण्यात आलं होतं तेव्हा मानवांसाठी एकमात्र धोका अणु हल्ल्याचा होता 
वॉच हे फक्त धोक्याची चेतावणी देण्याचं काम करत होत पण हळूहळू इतर धोकेही मानवांवर घिरट्या घालू लागले नैसर्गिक बदलांप्रमाणेच प्रदूषण उपासमार हिंसा एलियन्स आणि रोबोट यांचा देखील या धोक्यांमध्ये समावेश करण्यात आला डूम्स डे क्लॉक मध्ये घड्याचे काटे जेव्हा बारा वाजल्याचं दाखवतात तेव्हा काय होईल तर डूम्स डे वॉच हे जेव्हा पहिल्यांदा एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये बनवण्यात आलं त्यानंतर तीन वर्षांनंतर पहिल्यांदाच घड्याची वेळ दहा सेकंदांनी कमी करण्यात आली होती म्हणजेच होलोकास्ट पासनं जग आतापर्यंत नव्वद सेकंद दूर आहे पण या डूम्स डे वॉच च नव्वद सेकंदांच गणित आपल्या सामान्य घड्याळ्यापेक्षा वेगळं आहे त्यामुळे पुढल्या नव्वद सेकंदांची काळजी करू नका वास्तविक मध्यरात्री बारा वाजावेत अशा पद्धतीनं घड्याळ्याची रचना करण्यात आलेली आहे रात्रीचे बारा वाजले म्हणजे प्रलयाचा दिवस येतो याचाच अर्थ आपल्याकडे जगण्यासाठी डूम्स डे वॉच मध्ये रात्रीचे बारा वाजण्यापर्यंतचा काळ आहे जेव्हा पहिल्यांदा एकोणीसशे सत्तेचाळीस मध्ये हे घड्याळ बनवलं गेलं तेव्हा त्याचा वेग सामान्य घड्याळ्यांपेक्षा खूपच कमी होता मात्र वेळोवेळी नैसर्गिक आणि मानवी बदलांमुळे घड्याळ्याचा वेगही वाढतोय बुलेटिन ऑफ दी ऑटोमॅटिक सायंटिस्ट या नावाची संस्था या घड्याळ्यावर लक्ष ठेवते ही संस्था आणविक हल्ले जैव रासायनिक शस्त्र सायबर सुरक्षा आणि हवामान बदलांवरही लक्ष ठेवते श्रोत्यांना आता ऐकूयात आजच्या वेगवान घडामोडी मणिपूर हिंसाचार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे मणिपूर मधली परिस्थिती पूर्वपदावर आणण्यासाठी सुप्रीम कोर्टानं ऍक्शन प्लॅन तयार केलाय आणि कोर्टाच्या तीन माजी महिला न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत न्यायमूर्ती गीता मित्तल शालिनी जोशी आणि आशा मेनन यांचा समावेश असलेली ही समिती मणिपूर मधल्या मदत आणि पुनर्वसनाच्या गोष्टी पाहणार आहे मोदी अडनाव बदनामी प्रकरणात राहुल गांधी यांना दोन वर्षाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि त्याचवेळी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना त्यांची खासदारकीही गमवावी लागली होती पण आता सर्वोच्च न्यायालयानं राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती दिल्यानंतर त्यांना संसदेतलं सदस्यत्व बहाल करण्यासाठी कागदपत्र लोकसभा सचिवालयाकडून जारी करण्यात आलेली आहेत त्यामुळे आता लोकसभेच्या सभागृहात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राहुल गांधी पुन्हा एकदा आमने सामने येणार आहेत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेते साहित्यिक भालचंद्र नेमाडे हे पुन्हा एकदा त्यांच्या एका विधानामुळे वादाच्या भवऱ्यात सापडले आहेत नेमाडे यांनी दोन वर्षांपूर्वी मुघल बादशहा औरंगजेबाबद्दल आणि पेशव्यांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं त्यावर आता प्रसिद्ध अभिनेते वैभव मांगलेंनी सोशल मीडियावर पोस्ट केली आहे मात्र त्यांनी नेमाडे यांच्या नावाचा थेट उल्लेख केलेला नाहीये पण ते कुणाला उद्देशून बोलतायत हे चाहत्यांनी आणि नेटकऱ्यांनी बरोबर ओळखलंय एवढ्या मोठ्या लेखकानं अशी दैनंदिनीशी निगडित नसलेली किंवा ज्यामुळे रोजच्या कार्यक्रमात सुतरामही फरक पडणार नाही अशी विधानं का करावीत अशा शब्दात मांगले यांनी टीका केली आहे इंडियन प्रीमियर लीगच्या नव्या हंगामात सनरायझर्स हैदराबाद टीम त्यांच्या नव्या कोच सोबत खेळणार आहे आता वेस्ट इंडिजचा माजी कर्णधार आणि प्रसिद्ध फलंदाज ब्रायन लाराच्या जागी न्यूझीलंडचा माजी फिरकीपटू डॅनियल व्हिटोरीची संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक पदी नियुक्ती करण्यात आली आहे लारा गेल्या मोसमापर्यंत प्रशिक्षक पदाची जबाबदारी पार पाडत होता मात्र दोन हजार तेवीस मध्ये सनरायझर्स संघानं चौदा पैकी दहा सामने गमावले होते यानंतर हा निर्णय घेण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे श्रोत्यांना आता ऐकूयात आजची चर्चेतली बातमी ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरे हे मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासोबत चर्चा करणार असल्याचं सांगितलं जात आहे शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासंदर्भात या दोन्ही नेत्यांमध्ये चर्चा होणार अशी चर्चा आहे राज ठाकरे यांचे वडील श्रीकांत ठाकरे यांनी बाळासाहेब ठाकरेंची जुनी भाषणं संग्रहित केली आहे त्यांनी ग्रामोफोन मध्ये बाळासाहेबांची भाषणं रेकॉर्ड केली होती ती भाषणं राज ठाकरेंकडे उपलब्ध आहेत या सगळ्या संदर्भात आपण त्यांच्याशी चर्चा करायला तयार आहोत असं उद्धव ठाकरेंनी म्हटल्याचं सूत्रांनी सांगितलंय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी या भाषणांची उद्धव ठाकरेंना आवश्यकता आहे त्यामुळे उद्धव ठाकरे हे राज यांच्याशी फोनवरनं संवाद साधणार असल्याचं सांगितलं जात आहे अद्याप याबाबत कुठलीही अधिकृत माहिती समोर आलेली नसली तरीही या सगळ्या भेटीबाबत वेगवेगळ्या चर्चांना उधाण आल्याचं दिसून येत आहे श्रोत्यांनो हे होतं सकाळचं पॉडकास्ट 
आजचं पॉडकास्ट तुम्हाला कसं वाटलं हे आम्हाला सांगायला विसरू नका यूट्यूब वर सुद्धा तुम्ही आता हे सकाळचं पॉडकास्ट ऐकू शकता आणि त्या माध्यमातनं तुमच्या प्रतिक्रिया तुमच्या सूचना आमच्यापर्यंत नक्की पोचवा सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सकाळचं हे पॉडकास्ट तुमच्या मित्रांना आणि कुटुंबियांना नक्की शेअर करा तर आपण आता उद्या पुन्हा भेटूयात धन्यवाद रिसर्च अँड स्क्रिप्ट युगंधर ताजणे नीलम पवार वाचा बघा आणि आता ऐका आणखी बातम्या ई सकाळ डॉट कॉम वर तुम्ही हा पॉडकास्ट ई सकाळच्या वेबसाईट आणि ऍप वर सुद्धा ऐकू शकता विसरू नका या पॉडकास्ट ला आपल्या आवडीच्या पॉडकास्ट ऍप वर सबस्क्राईब किंवा फॉलो करायला मिस्टर वंडरफुल हिअर वेन इट कम्स टू स्मॉल बिझनेसेस आय डोंट बी एस अराउंड Why? Because I invest my own money and I go to work to create shareholder value. Today cash is king because it's really hard to get. But I have good news. If you had W2 employees during the 2020 and 2021 pandemic, you could qualify for a cash payment of up to $26,000 per employee under the government's employee retention credit program, even if you received a PPP loan. Qualification is difficult, but my expert live team at wondertrust.com offers white glove service to guide you through the process and you won't pay anything until you receive your ERC check. They have helped thousands of businesses successfully qualify for the ERC program to receive cash refunds. To book an appointment, go to wondertrust.com. That's wondertrust.com. wondertrust.com is survival capital in tough times. That's wondertrust.com.